திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலினுக்கு மக்களை மதிக்க தெரியவில்லை என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சிதம்பரம் மக்களவை தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் சந்திரசேகரை ஆதரித்து சேத்தியா தொகுப்பில் முதலமைச்சர் பிரச்சாரம் செய்தார் அப்போது அவர் என்எல்சி மூன்றாவது சுரங்க விரிவாக்கத்திற்கு மாற்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு விவசாயிகளின் நிலங்கள் காக்கப்படும் என்று உறுதியளித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து சிதம்பரத்தில் மக்கள் மத்தியில் உரையாற்றிய முதலமைச்சர் அதிமுக பிரச்சாரங்களில் மக்கள் கூட்டமே இல்லை என்று மு க ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டுவதற்கு பதிலடி கொடுத்தார் சாலையில் ஒருவர் நின்றால் கூட பார்த்துவிட்டுத்தான் செல்வேன் என்று அவர் கூறினார் மக்களை மதிக்க தெரியாத அரசியல்வாதியாக மு க ஸ்டாலின் இருப்பதாகவும் அவரால் எப்படி முதலமைச்சர் பதவிக்கு வர முடியும் என்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி எழுப்பினார் கஜா புயல் பாதிப்புகளை ஹெலிகாப்டர் பயணம் செய்து பார்வையிட்டதை விமர்சிப்பதற்கு முதலமைச்சர் கண்டனம் தெரிவித்தார் கேரள முதலமைச்சர் கூட ஹெலிகாப்டரில் பயணம் மேற்கொண்டதை குறிப்பிட்ட முதலமைச்சர் அவரது பெயரை கூற முடியாமல் திணறினார் இறுதியில் எதிர்கட்சி தலைவரின் பெயர் நமக்கு எதற்கு என்று கூறி சமாளித்தார் இதனிடையே நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோட்டில் பிரச்சாரம் செய்த துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் திமுக ஆட்சியின் போது வன்முறை கலாச்சாரங்கள் அதிகரித்து சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கெட்டு இருந்ததாக குற்றம் சாட்டினார் திமுக ஆட்சியில் வன்முறை கலாச்சாரம் நில அபகரிப்பு எங்க பார்த்தாலும் கொலை கொள்ளை சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கெட்டு கிடந்தது இதனால தானே மாண்பு அம்மா அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு உங்கள் ஆட்சியை அப்புறப்படுத்தினார்கள் அன்றிருந்து இன்று வரை எந்த தேர்தலையும் உங்களால் ஜெயிக்க முடியவில்லை உள்ள இதனிடையே விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் முதலமைச்சரின் பிரச்சாரத்திற்கு பல்வேறு கிராமங்களில் இருந்து பெண்கள் அழைத்து வரப்பட்டனர் அவர்களுக்கு இருநூறு ரூபாய் கொடுப்பதாக அழைத்து வந்துவிட்டு நூறு ரூபாய் மட்டுமே வழங்கப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது இதனால் அதிமுக நிர்வாகிகளுடன் பெண்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனிடையே திருச்செங்கோட்டில் ஓ பன்னீர்செல்வத்தின் பிரச்சார கூட்டத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டவர்களை சரக்கு வாகனத்தில் திருப்பி அழைத்துச் சென்றனர் அப்பொழுது செம்பாம்பாளையம் பகுதியில் சரக்கு வாகனம் நிலை தருமாறி கவிழ்ந்த விபத்துக்குள்ளானதில் இருபதற்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர் அவர்களில் பலர் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்